Hello, hello. Good evening. Hi, good evening. Hello, hello. How are you doing? Good evening, teacher. Hello. hello. And good evening. How is everybody? Everything okay? Excellent. Good evening. Hey, good evening. Hello, hello. Hello, how are you doing today? I'm fine, teacher. Fine, fine teacher, to start with the model. Hey, that's perfect. Thank you so much. Thank you, thank you. And welcome for today's video conference. It's an honor to meet you. Thank you, thank you. I see many people connected and I guess more people will connect later on. So that's really nice. Thank you, thank you, thank you so much. Uh, by the way, uh, my name is Gonzalo and I am going to be helping you in this learning process that you have already started on today. So believe me, it's an honor to be working with you. Thank you so much. Just before we get started, I am going to socialize on some generalities for you, you know, generalities for the course. And also I will uh, share some information for you. But before that one, I just want to make sure of some information. Tell me, do you have access to the learning platform? Yes, yes, sir, I am. All right. Right now, yes. Okay, yes. perfect. Yes, teacher. All right, all right, thank you so much. All right, right, perfect. Let me see. Uh, I will socialize on some information as I mentioned before. Let me see. Let me get on this one. All right. First of all, uh, I see more people connected and I will explain how we work on this one. Remember, first we check on attendance. And after checking attendance, we can begin on checking on some information for this part. Let me see. Just let me refresh this one so we can get it started. All right, let's see. The first person in the list, well, when you listen to your name, by the way, you can say present or you can say here I am or any other expression just to make a confirmation that you are part of this course. Let me see, Alberto Enrique Mesa. Present. All right, thank you so much. Uh, Ana Noemi Hernandez. I'm here to show present. Thank you so much. Uh, Brian Isaac Escamilla. Present teacher. Thank you, thank you so much. Uh, Carlos Fernando Portillo. Present. Thank you. Carlos Heriberto Hernandez. Present teacher. Perfect. Carlos Manuel Ramos. Present. Thank you so much. Cesar Alejandro Ramos. Present teacher. Perfect. Claudia Lizeth López. Present teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Cristian Gerardo Alegría. Present teacher. Thank you, uh, Damaris Mabel Jacobo. Present teacher. Thank you, thank you, thank you. Present. Ian Heriberto Gonzalez. Present teacher. Perfect, thank you so much. Stephanie Gis Giselle Garcia. Mm -hmm. Present. Thank you. Fatima Elizabeth Lopez. Fatima Elizabeth López. Right, not yet, probably. Let's see. Let's check on this one. All right. Gabriela Eunice Perdomo. Gabriela Eunice Perdomo. Not yet. All right, I continue. Gerson Antonio Hernández. I am here. Perfect. Thank you so much. Ingrid Jamilet Arias. Present. Aquí Jose Samuel Rodriguez. Present, teacher. 
Perfect. Eh, Marcos Javier Jiménez. Present teacher. Thank you. María de los Ángeles Guerra. Present teacher. Thank you so much. Eh, María Magdalena Sigüenza. Present teacher. Marvin Raimundo Pinto. Present teacher. Thank you. Oscar Armando Cruz. Present teacher. Thanks, thanks. Eh, Ulises Gustavo García. Ulises Gustavo, not yet, probably. I continue. Jancy Saray Sánchez. Present. Thank you. Eh, Jamie Rosibel Aguidaña. López. Aguiñada, perdón. López. 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 <laughs> Thank you. And Jennifer Yesenia. Present teacher. All right, perfect. Thank you so much, people, for your confirmation about this one. Thank you, thank you, thank you so much. Now, let me see. As I explained to you, uh, or as you know, we start today on information for the beginner course number three, right? And as part of the generalities, uh, let me show you the, this information. Let me see, let me switch on this one. Let's make a switch so we can get started. For the people who just incorporated some minutes ago, I introduced myself one more time. You know, I welcome all of you for the class and I just shared some information for you. You know, uh, that is part of the generalities that I need to share with you. So let's get started. That is part of the guidelines. One of the first one is, as you know, it's the use of the microphone and the use of the cameras. Remember that is part of the requirements. So I really, really, really appreciate your help on the use of the cameras. And for the people who are missing, I invite you to make use of that resource as well, right? Muchas gracias a todos. Veo que la mayoría están haciendo uso de sus cámaras y eso es parte de los requisitos del curso. Así que a los que todavía no tenemos habilitado el recurso, pues les invito y les animo a que lo podamos utilizar, ya que es parte de los requisitos del curso. Así que si usted tiene por ahí en su dispositivo su cámara, entonces por favor hágame el favor de encenderla por ahí. Muchas gracias. Gracias a todos que veo que igual hay unos que todavía lo están encendiendo. Muchas gracias. The next one. Uh, full name as in the ID, right? That is something essential for the classes. Let me check on the usernames, right? I see every, everybody's like doing pretty well on that one. Thank you so much. Muchas gracias. Veo que la mayoría tienen por ahí su nombre completo. Eso es otra parte de los requisitos. Porque después de, las, eh, de la sesión, pues se descarga un reporte de asistencia y eso pues va a partir de nuestro usuario. Entonces se le solicita que en su usuario, cuando ingrese a la videoconferencia, ponga todo su nombre completo tal cual en su DUI, ¿verdad? Entonces, dos nombres, dos apellidos. Eso es para llevar un control de asistencia. Puede ser que en el salón existan personas que tengan el, un mismo nombre y si solo le pongo Carlitos, por darles un ejemplo, Carlitos y Flores, y hay otro Carlitos Flores, ya no se sabe identificar quién es quién. Entonces les pido, por favor, que ponga su nombre completo en el usuario. Si al momento de iniciar la sesión, cada sesión le pide el, el usuario, ponga su nombre completo. Si no se lo pidió porque usted ya lo tenía configurado que solo con un nombre y un apellido, pues entonces le pido por favor que vea ahí la manera de editarlo para que aparezca su nombre completo. ¿Ok? Eso es parte de los requisitos. El siguiente, dress code. Uh, I know we are in, in, the, in our houses at this moment, but remember uh, we have been recorded, right? Or we are being recorded. Yo sé que todo, cada uno es en, en la comodidad de sus hogares con, en la clase, pero recordarles que igualmente nosotros tenemos, estamos siendo grabados, esta sesión queda grabada, e igualmente por respeto a todos, ¿verdad? Estar, estar pendientes ahí con la vestimenta que tenemos, ¿verdad? No es necesario que sea algo formal, pero para, no, para evitar situaciones incómodas con el vestuario, ¿verdad? Que de, de pronto a veces se me olvida y se me levanto y andaba en choro o solo medio y me puse la camisa que se me ve aquí 
aquí en, en el cuellito y de repente me moví, cualquier tipo de situación. Entonces, para evitar todo eso, nada más se les hace el comentario que estemos pendientes con nuestro dress code. It in policies, the same. Uh, you may have some water to drink if you want or maybe a coffee, a cup of something. That's acceptable. But eating something is not. So please, I will need your collaboration for that. Okay? Nada más pedirle su colaboración con el consumo de alimentos durante la sesión. Usted puede tener un, un agua, puede tener un subacito para estar tomando algo, no hay ningún problema, pero ya ingerir alimentos en clase no es recomendado, igualmente por respeto a todos los que estamos acá y por la seriedad del curso. Así que le pido por ahí su colaboración en ese punto. Permission policies, ¿verdad? Políticas de permiso. Lastimosamente, en estos cursos, como el reporte se genera automáticamente, no es posible otorgar los minutos que usted va a estar ausente. ¿verdad? Y eso nada más quería clarificárselos, porque de pronto, espero yo, no se le presente alguna situación eh, adversa y que le prevenga de estar en clases, pero eh, lastimosamente esos eh, minutos no se pueden otorgar. Entonces, para que todos estemos claros de, de ese punto, igualmente recuérdense que al al final del curso para seguir progresando en esta dinámica de las clases se necesita tener cierto porcentaje de asistencia e igualmente con completar la plataforma entonces tratemos de estar en todas las sesiones y desde el inicio para contabilizar todos los minutos disponibles por sesión e igualmente pues de la mano llevar el progreso de nuestra plataforma ok The next one, active participation, that is part of the, the environment and part of the interaction of the class, okay? Ahí sí que les pediré a todos que tratemos de tener siempre una actitud positiva y siempre tratar de participar, ¿verdad? Que ese es el objetivo con el cual estamos acá. Usted hace su trabajo en la plataforma, se llena de información, conoce la estructura, eh, aprende vocabulario, practica y luego acá pues participamos. Ese es un complemento y ese es para, en, eh, pues para darle práctica a todas las habilidades de escucha, de habla y todo lo demás. And the last one, pla platform completion, as I mentioned. Igualmente, uno de los requisitos es completar la plataforma de la cual eh, varios me, me dijeron al inicio que ya tienen eh, el acceso y ya tienen por ahí todos la forma de poder ingresar, en este caso, a su, a su plataforma de autoestudio. Okay? Eso es parte de las generalidades. Just uh, before I move to the next part, is there any question? Antes de pasar al siguiente punto, no sé si existirá alguna pregunta al momento. Preguntas, preguntas. Me gustaría escucharles. Si no hay preguntas, igualmente encienda su micrófono y dígame no questions o no hay preguntas. No hay ningún problema. I don't have a question, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No question, teacher. All right. All right. Thank you. Thank you. Teacher, I have tell a question. Me. Go ahead. Tell me. Perdón, no sé si no escuché Bien. su nombre. Eh, podría. Okay. Perfecto. Perfecto. No hay problema. Uh, okay. Déjeme ver, ok, todavía, en la siguiente diapositiva, va, todavía no le he puesto por ahí. Uh, bueno, pero no hay ningún problema, mi nombre es Gonzalo Chávez y por, pues, por acá voy a estar encargado de ayudarles en su proceso de aprendizaje en el módulo principiante, módulo 3, ok? Ese es mi nombre por ahí. Uh -huh. Un gusto. Ok, my pleasure. All right, let's go for the next part. Vamos a la siguiente parte. That is part of probably what you already know, talking about the course distribution. In this case, we have classes on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And what about on Friday? Tell me, do we have classes on Friday? No, teacher, we don't have. No, we don't have. Do you no. want to have classes on Friday? It's all the tours. Oh, perdón, teacher, si tenemos solamente hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿Quisieran tener los viernes? ¿Y por qué le da risa? Ya lo veo así como que, ¿qué digo? No, don't worry, relax, tranquilos, tranquilos, no, no problem. El horario nada más es de lunes a jueves, tal cual como ya lo mencionaron, pero solo estaba chequeando, así andamos en sintonía, perfecto. Tenemos horario de lunes a jueves, de 8 en punto a 9 de la noche, tenemos una hora para estar por acá, pues, eh, practicando, que ese es el objetivo de lo que tenemos acá. Ve aquí en la tablita que yo le comparto, en estos momentos tenemos el expected progress, ¿ok? Es su progreso esperado 
dentro de la plataforma, eso es lo mínimo que se espera. ¿okay? Si usted puede avanzar más, démosle, no problem. But in the first week, primera semana, ¿qué se espera que usted finalice en la plataforma? Se espera que finalicemos la sección 1 y la sección 2. ¿okay? Esto es antes de nuestra clase del jueves. ¿Por qué les comparto esto? Porque mis compañeros igualmente de administración le dan seguimiento a cómo vamos progresando. Y si usted no ha cumplido con este requisito durante la primera semana, es muy probable que ellos se van a comunicar con usted para motivarle y pedirle su colaboración para ir completando la plataforma. Pero yo igualmente se los comparto desde este día. Eso es lo que se espera que usted complete en la primera semana. ¿Okay? Segunda semana, week number two. Uh, you're expected to complete the section number three and the midterm exam. Es, vamos a trabajar a finalizar eh, con la sección número tres y con nuestro examen de medio curso. Eso aparece en nuestra plataforma. Then on week number three, en la semana tres, vamos a completar. Se espera que usted ya antes de la clase del jueves ya tenga completa hasta la sección cuatro. Okay? And the last one, vamos a la, a la semana. Oh, sorry, there is one. Typo, right? Me quedó una, un número por ahí regado, sorry. La última tendría que ser semana 4, ¿ok? Tenemos por acá semana 4. Déjeme ver si puedo hacer el cambio rapidito. All right, yes. Vamos a semana 4. Y en semana 4 vamos a trabajar la sección 5 de nuestra plataforma y nuestro examen final. Eso va a ser antes de nuestra clase del jueves. Ok, así que estamos por ahí socializando los requisitos para que usted pues vaya también de la mano llevando su progreso. Eso, como les decía, es lo mínimo que se espera. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted comienza a trabajar en su plataforma y a la semana 2 usted ya terminó todas las secciones e hizo todos los exámenes, no hay ningún problema. De hecho, si usted puede, démosle, ¿verdad? Ahí a, agarre agarre cómo se llama, agarre feria, como uno dice ahí con, con la plataforma. ¿va? Entonces aprenda, 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 trabaje y no hay ningún problema. La plataforma, si ustedes ya están desde niveles anteriores, conocen que tiene intentos ilimitados. Así que no hay ningún problema, usted puede repetir las veces que sea necesario o las partes incluso que necesitan mejora. Si ustedes tienen alguna duda, podemos socializarlo en el grupo de WhatsApp, si ustedes gustan, y ahí pues trataré la forma de más, lo más pronto posible, compartirles por ahí sugerencias de qué podría ser la respuesta, explicar por qué algo está bien, por qué algo está mal. Igualmente, si alguien ya lo ha completado, eh, me imagino que también ustedes pueden colaborar, así todos creamos ese ambiente de ayudarnos unos a los otros con un mismo objetivo, que sería aprender y completar la plataforma. Eh, preguntas a este momento con la distribución del curso y cómo vamos a ir trabajando questions, questions teacher. Mm -hmm. no question teacher thank you, thank you what about the rest, what do you say, qué dice los demás questions, questions no, no question all right, all right no okay uh, mm -hmm. thank you, thank you Thank you so much for your feedback. All right. Now, let's continue with some information. Vamos con un poquitito más de información and we can get started. Uh, just before we, we jump into this one, nada más antes de ya comenzar con el contenido, corroborar nuevamente, me decían que todos sí ya tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? ¿O alguien ha tenido alguna dificultad? No, teacher. Mm -hmm. Thank you. And the rest, hello, hello. It's okay. Okay, perfect. Perfect, perfect. Thank you, thank you, thank you so much. Muchas gracias entonces por su confirmación. Muchas gracias. Perfect. Now, let me sh uh, show you some information as for today. Let me see. Today we begin working on section number one that goes by the name, what are you going to do? Vea que vamos a trabajar con la primera sección. Esto, todo el contenido que nosotros vamos a ir socializando acá eh, es parte de la plataforma y de lo que se espera que usted ya haya revisado para que nosotros aquí maximizar el tiempo de práctica, práctica oral. Ese es el objetivo, que se revise 
eh, practique y aquí pues venimos ya a darle un poco más de práctica oral. Ese es el objetivo. Y así vamos a ir trabajando eh, con todas las sesiones, ¿verdad? Se espera que usted avance en contenido para la sesión en vivo, usted ya tenga conocimiento previo y acá podamos incluso clarificar dudas si es que existe alguna duda y tener más práctica. All right, session number one. Ah, and by the name. Sorry, by the way, my name is Gonzalo Chávez. Bueno, hasta acá puse el nombre, <laughs> las disculpas del caso, pero por ahí estamos, ¿verdad? Para ayudarles. Uh, Siéntase en la libertad, de pronto, si estamos practicando y usted tiene alguna pregunta, de interrumpirme, no problem. Hey, teacher, I have a question. ¿verdad? Teacher, tengo una pregunta y con gusto, pues, yo le puedo asistir. Como siempre le digo a mis estudiantes, el objetivo mío acá es ayudarle a usted. Y si usted tiene dudas de algo, pues para mí va a ser un gusto explicárselo, ¿verdad? Para eso estoy acá. Si usted tiene dudas, pregunta, ¿verdad? No se quede con las dudas. Como siempre le digo, si usted tiene 20 preguntas o 20 veces no entiende algo, pues yo haré mi mejor esfuerzo por explicárselo 21 veces y que usted quede, que comprenda la información. ¿Okay? Ese es mi objetivo acá. Y pues con la práctica, pues todos vamos a ir aprendiendo. Let's see. Let's see on this information. Part of today's uh, preparation, it's part of vocabulary, all right? And check on the illustration on the picture. What can you see in the picture? What do you see? What is that? Uh, the month of the year. Uh, calendar. Calendar, that's correct, that's correct. It's a calendar. And also we're talking about information about months of the year. Perfect. Let's see. Tell me, people, what is the first month of the year? January. 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 All right. Perfect. Thank you. What about the next one? February. 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 Nice. Thank you. The next? March. 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 Correct. Thank you. And after that? April. 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 And next? May. 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 Thank you. What comes after May? June. 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 Yeah. June. Thank you. After June? July. 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 And after that one? August. 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 Thank you. August. We have August, right? August. August. Thank you. August. And after August, September. what's next? September. 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 Perfect. Mm -hmm. And then? October. 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 Ah, yes. October. Thank you. And after October? November. 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 Perfect. And finally, we have? December. 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 All right. All right. Question for all of you. Which is, uh, or yeah, which is your favorite month? For me, my favorite month is February. What about for you? For, for me, my February is my uh, December. May, December. July. July, thank you. December. December. December for Carlos, thank you. For Jose, Samuel, December, all right. Thank you. December. December. December, June. all right. June, all right. Thank you so much. June for you, perfect. And what about for Fatima, Elizabeth? Which is your favorite month? My favorite month is April. April, okay. Thank you so much. And what about for you, Ingrid Jamilet? October, because it's my birthday. Oh, excellent. Thank you so much, October. Oh, that's good. That's good. And what about for you, Claudia Lisette? My favorite month is June. June. All right. Perfect. Perfect. Now, question people. For the people who mention that December is your favorite month, why is that your favorite month? For Christmas, teacher. For vacation. Vacation, for Christmas. For Christmas, Christmas and New Year Christmas. Eve. All right. Okay. New Year Eve. New Year's Eve, right? Vacation, you know, Christmas, presents. For the gifts. Yeah, for the <laughs> gifts. That's the right. Yeah, why not? Everybody, everybody loves, it, right? 
Creo que a todos nos gusta, ¿verdad? No, no creo que alguien se enoje que les regalen algo, right? Nobody, right? All of us are happy. Thank you so much. As a complement on this one, we have some information that is part of talking about the dates. And in that case, make reference to ordinal numbers. In this case, ordinal numbers, as you know, are used to talk and to express a sequence in a correlative order of... It's different to say number five. Five is a quantity. Five people, two cars, that is quantity. But if you want to talk about an order, that's different. For example, in this case, we may begin with, this is not number one, we say yes. first, all right? Okay. Thank you. Listen and repeat after me, please. We have a pronunciation practice at this moment. All right, first. 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 Second. 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 Listen, please. Third. 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 Perfect. Perfect. Fourth. Next one. Fourth. 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 Hmm? Fourth. Yeah. Fourth. Fourth. Listen and repeat. Fifth. 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 Perfect. Perfect. Listen, please. Six. 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 Yeah. Six. Six. Seven. 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 Right, all right. Thank you. Listen, please. Eight. 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 Check on Eight. this one. Listen one more time. Listen one more time. Eight. 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 Perfect. Check, check on the final sound. It's like blowing air from your mouth, right? Vea que el sonidito, generalmente ese TH, se caracteriza por ser prácticamente como que usted está soplando. Ese es un sonido bien particular del idioma inglés, ¿verdad? Usted pone su lengüita eh, entre sus dientes sí. superior e inferior y, sí. y saca un poco de aire, ¿verdad? Escuche, sí. escuche nada más, right? Fourth, fifth. Fourth. Six, seven, six, eight. Six, eight. Hay un seven, mini sopladito al final, ¿verdad? Ese es el característico del TH en muchas de las ocasiones que vemos estas dos letras, ¿ok? Pero no sería por H, porque me pareció escuchar un ch, ch al final, ¿verdad? No es tanto ch, es un sopladito. Right? Let's continue. Vamos a continuar. Please. Listen and repeat after me, please. Nine. 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 Ten. 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 Next one. Eleven. 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 Perfect. Twelve. 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 Thirteen. 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 Fourteen. Fourteen. Fifteen. 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 Sixteenth, Twenty second. Twenty second. Twenty third. Twenty fourth. Twenty fourth. Twenty fifth. Twenty fifth. Thank you. Twenty six. Twenty six. Twenty seventh. Twenty seventh. 28th, 29th, 29th, 30th, 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 31st, 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 
support specific dates we accompany with ordinal numbers. Now, any question about this info? Questions, questions? No, teacher, no. I don't have questions. Easy, right? You say, ah, come on, teacher, that's easy. Ahorita estamos facilito, teacher. No, no questions, teacher. Excellent. I like it, right? Thank you so much. Uh, let's continue. Apart from this one that was just as an introduction and as a preparation, we're going to practice on some questions to put into practice this info. For example, we can ask questions like, when is, and you make reference to some special date. And to report uh, the possible answer, we can say it is on, or if you want to make that contraction, no problem, it's on. No problem. For example, in this one, check on this one. Question, when is Independence Day in El Salvador? It's on? Uh-huh. It's Tell on me. September 15. Thank you, Mr. Hernandez, thank you. It's on September 15th, right? Check on the question. When is Independence Day? That is the model question. And for the answer, you report it is, right? Si usted gusta, puede decir it is. No hay ningún problema, forma completa como yo lo tengo en pantalla. O si usted gusta hacer una contracción, igualmente puede decir it's, right? It's on. Y mencionamos para dar información de fechas, mencionamos siempre primero el mes y luego mencionamos eh, el día, ¿verdad? Que sería el número en este caso. Como lo decía el compañero, it's on September 15th. Thank you. Next one. Tell me, question for everybody. When it's when is Valentine's Day? It's on. It's on. It's on February fourteenth. Exactly. 14th. Exactly. It's on February fourteenth. Thank you. And the next one. Tell me, people. Christmas. When when is Christmas? When is Christmas? It's on December 25. December 23rd. 24. 24? 24? 25. Or 25th? 25th. 24th. December 24th. 24th. Right. All right. All right. All right, thank you so much, right? There is like, a, let's say, a little dilemma of that, right? We celebrate Christmas on December 24th. Right? Nosotros le entramos con toda la fiesta el 24, aquí decimos el estreno, lo cuete, regale, ya, usted sabe, ¿verdad? Pero, eh, incluso en Estados Unidos, la propia Navidad es el 25, ¿verdad? Es Nochebuena el 24, la Nochebuena, y después el 25, ah, ok, la Navidad, nosotros pues le, le cambiamos un poquito, ¿verdad? Pero... Igual, la idea es que siempre celebramos por ahí. No problem. Thank you so much. And now, check on this one. Imagine that I want to ask for the birthday. How can I create a question? ¿Cómo pudiera preguntar yo por el cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo pudiera preguntarlo? When is, when is, when is, when is the birthday? birthday. 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 Exactly. When is your birthday? That's perfect, perfect, perfect. And when you report, you can incorporate information similar to the answer I mentioned, right? It's on, and then you give on, on the information for the month, and also you mention the day. Vea por ahí. Eh, recuérdese que cuando mencionamos ya una respuesta, utilizamos siempre el it. A veces, nosotros tendemos a omitir el it, y solo decimos is. Eso es porque hacemos una conexión con nuestro idioma español. En el español, en muchos casos, no hacemos uso del sujeto. Vamos a partir del verbo. ¿Cuándo cumples año? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el tal tal. Y si usted dice eso, inmediatamente solo me va a decir el verbo to be, porque es la conexión que hacemos. Pero vaya recordando, si usted ya lo conoce, perfecto. Y si no, vayamos mentalizándonos que en esos casos, cuando en el español solo decimos es, que nos vamos del verbo, en inglés siempre necesitamos un sujeto. Para ese caso, vamos a utilizar siempre el it, ¿verdad? It is. Y ahí vamos a tratar de responder. Now, let me ask on some question to some people so you can participate. Let me see. 
Let's see, vamos a escoger a voluntarios para que puedan participar con información del cumpleaños. Voy a ver el que esté más enojado ahorita en clase que las cámaras, vean. ¿no? Ah, yeah. Ay, todos sonriendo. Ah, ahora sí, va. Todos me sonríen. Hey, people, come on. Buena estrategia tengo, ya vi. All right. No problem. Voy a escoger a alguien así al azar. Yo sé que todos están contentos. No problem. Uh, Cristian Gerardo, ahí las... Uh, no es que esté enojado, Cristian, sino que ya en, en general, ¿verdad? No, pro, no problem. Vamos a compartir información de nuestro cumpleaños, ¿ok? Yo le pregunto, when is your birthday? Y se me responde, it's on, nos dice el mes, y nos dice en este caso la fecha, utilizando los números que ya eh, practicamos. Christian, tell me, when is your birthday? It's on February 20th. 20th. Yes. All right, hey, that's nice, that's nice. Christian, I need your help. The same question, but ask it to one classmate. Misma pregunta, pero ahora solicito su ayuda para que se la formule alguien de la clase y, y alguien más pues pueda compartir la información. Ok. Eh, yo elijo okay. a la persona. Yes, yes, yes. No problem. Mm -hmm. Ok. Alguien Raimundo. When is your birthday? Uh, repeat, please. When is your birthday? Eh, se escucha cortado mi, por mi cumpleaños, preguntó, ¿verdad? Sí, la misma pregunta. When okay. is your birthday? Correcto. Ok. It's on 9th September. Change on the order, right? Recordemos que en el inglés vamos a cambiar primero mes y después la, la fecha. Vamos otra vez, Marvin. Okay. When is your birthday? Mm -hmm. It's on September 9th. Ex September 9th. Perfect. Marvin, the same question to other classmates. Le pido su colaboración para que le formule la misma pregunta a su compañero, a otro compañero que usted guste que esté presente en la videoconferencia. Eh, Jennifer Yesenia. Mm -hmm. Perfect. Jennifer, when is your birthday? Hmm? My birthday is it's on July 25th. All right, thank you so much. Jennifer, are you from San uh, where are you from? I am from San Salvador. Ah, from San Salvador. All right. No, I, I thought you were from Santa Ana. Yo quería hacer el comentario si era de Santa Ana, que ahí en la fiesta Julia Cabalba. Entonces, pero no, ya vi que de San Salvador. No. <laughs> All right. Thank you so much. Thank you so much. Right. Is if, if you see, that is the way we're going to work this case, asking for specific dates. Vea que esa es la forma de averiguar eh, ciertas fechas específicas. Ve el modelo, when is, y usted menciona la fecha especial, ya sea... Día de la madre, día del padre, día del teacher, que ah, no, no le vamos a llegar al día del teacher aquí en clase, ¿va? pero igual, eh, vamos a hacer celebración y toda la cosa, pero no vamos a poder. Ah, pero el día de la madre ya vamos a ver, ¿verdad? Right? Eh, virtual celebration. Uh, yes, yes, a virtual celebration, that's correct. Uh -huh. Thank you. And as you see, this is the way to answer and also to respond. At this moment, because I want you to have more interaction, I will send you to a small subgroups. They are called breakup rooms. And you are going to practice this question. When is your birthday? And try to remember on your classmates' birthdays. Vamos a practicar la misma pregunta. When is your birthday? Pero lo vamos a hacer en mini grupos. Los mandaré en grupos de cinco para que puedan participar. Pregúntele a sus compañeros. Cada uno puede ir preguntando. Si gusta una persona le pregunta a alguien del grupo, esa persona responde. Quien respondió es el encargado de formular la misma pregunta a otra persona. Y así sucesivamente vamos a ir eh, alternando para que todos tengan la chance de preguntar e igualmente todos puedan responder. Jan Cisaray, tell me, is there a question? When is your birthday, teacher? Oh. Uh, thank you for asking. Thank you so, for asking. My birthday is on February 3rd. But I accept gifts. No problem, right? No nos conocimos, pero acepto regalos. Todavía no hay problema. No problem, right? Ahí, yes, yes. Ahí le voy a pasar. El, 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 hay una gift card o algo así. No, lo que usted sea su voluntad. No problem, right? 
<laughs> son bromas, son bromas. All right, thank you so much. But that is what we will do, right? Eso vamos a realizar en los grupos. Recuerde, si una persona pregunta, al, eh, le hace una pregunta directa a alguien, esa persona responde. Después, esa persona que respondió me formula la siguiente pregunta. Todo para que no sea solo una persona preguntándole a todos los demás, ¿verdad? sino que todos preguntamos y todos tenemos la chance de responder. Trate de recordar los cumplimientos de sus compañeros, que cuando regresemos se lo voy a preguntar, ¿verdad? y usted me va a reportar la información. ¿Ready for practice? ¿Listo para practicar? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Perfect. Perfect, perfect. Let's begin at this moment. I will give you uh, five. I will give you approximately five to eight minutes. Te voy a dar de cinco a ocho minutos aproximadamente para que puedan averiguar la información. Si ya tienen la información de los cumpleaños, pueden preguntarse por diferentes festividades. When is Mother's Day? ¿Cuándo es el Día de la Madre? Y ahí responden todos, ¿verdad? ¿Cuándo es el Día del, eh, el día del Padre? Y así cualquier celebración que usted conozca puede preguntarle a sus compañeros con el objetivo de preguntar y responder con fechas. ¿Ok? Let's begin. Thank you so much. And let's do a good job. Thank you. Uh, uh, I am starting to the answer and Jamilet or Carlos, uh, can you ask him? Oh, welcome, classmate Maria Magdalena. Welcome, teacher. <laughs> mm -hmm. uh, Maria, when is your first date? Birthday, pardon. Uh, hello, uh, Ana Noemi. Hello, my, birthday, uh, my birthday is July 1st. It's on July 1st. Okay, thank you so much. And what about you? Uh, my birthday is October 16th. Thank you. Remember, it's on, right? Remember, it's, it's on. on. Mm -hmm. It's on. By the way, I am from Santa Ana. <laughs> You're from, oh, perfect, yes. Yeah, All right, thank you. So we have the, the local parties for July. <laughs> yes, yes, yes. <laughs> thank you. Uh, who's missing to participate? ¿Quién hace falta que responda? Did all of you participate? Yes, all yeah, participate. Carlos. Carlos is missing, ask Carlos. Yeah. Uh, Carlos is missing. Pregúntele a alguien, por favor. Yeah. 
When is your birthday, Carlos? Ah, sí. My birthday is on October 19th. October 19th. Yes, uh, October. 3 October. Ah, excellent. Thank you, thank you so much. All right. Any questions so far at this moment? Um, well, teacher, uh, when I ask, when we ask, do we put the name first or after, right? Eh, so cuando no la reportamos la información o en qué caso, disculpe. Eh, cuando le preguntamos, por ejemplo, eh, Jamilet, ¿cuál es tu? Ah, ok. Se puede poner ah. al final el nombre, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. Podría decir, When is your birthday, Jamilet? Lo podemos poner al final o al inicio, no hay problema. Ah, okay. Oh, ok. Thank you, teacher. No problem. Perfect, perfect. People, question. When are the new vacations, right? ¿Cuándo tenemos las siguientes vacaciones? Mm. On the mother date, the mother date for Mother's Day. All right, Tenth. and when is Mother's Mother's Day? Tenth. It's on May. It's on May tenth. Seven. Tenth. All right. Perfect. Perfect. Question for you. Let's see if you were attentive, right? And that is a question for all of you. Tell me, okay. when is Ingrid's birthday? Ingress of birthday is October 28th. October 28th. Is that correct? Ah, is that correct? Okay. Ah, excellent. Thank you. Let's see. We have not test and not. <laughs> That's perfect. <laughs> Tell me, when is uh Elian's birthday? Mm -hmm. August, it's August 28th. Is that correct, Alien? Yes, teacher. Wow, for the festivities of San Salvador, August 6th. Oh, yeah. My goodness, that, that's perfect, perfect. Thank you so much, thank you so much. All right, I will check on the next group. Voy a chequear el siguiente grupo y les animo okay. a que formulemos más preguntas, ya sea de festividades, ¿verdad? Puede preguntar por el Día de la Independencia, Día del Trabajo y tantas cosas que eh, tal vez tenemos en calendario que pudiéramos preguntar para reportar y seguir con la práctica. Good job. Thank you so much. Thank you so much, teacher. You're welcome. Okay. Um, Otra pregunta. Um, when is Children's Day? Uh, October 5th. Thanks. When is Woman Day? It is on March 8th. March 8th. And I see Marvin and Carlos like. Yo creo que a Marvin y Carlos creo que nos agarro en curva esa pregunta. ¿va? Because I don't know. Sí. Se me fue. Yeah. Se me, se me olvidó. Hey, yeah. hey. Question for the ladies. When is Men's Day? ¿Y cuándo es el día del hombre? ¿Qué tiene el día? Uh, we don't have. Hay, hay día del hombre. Tiene. Hay día del hombre. Yes. Ay, pero no lo celebran. Imagínense. No lo merecen. Ay, come on. <laughs> uh, así, <ups. laughs> le dolió, right. teacher. Le dio, le sí, dolió. sí, está bueno, está bueno, ni modo. Pero como dicen, más no todos somos iguales. <laughs> right. La mentira de siempre. <laughs> hey. It's possible, it's possible. All right. Tell me, how are you doing with the practice? ¿Cómo vamos con la práctica? Eh. Yeah. So, so? Excellent. Uh, good. Very good. Good. Okay, perfect. Questions for all of you. When is uh, Carlos' birthday? In September. September. September 20. 20. 20. 20th. 20th. All right. Is that, correct? is that correct, Carlos? Yes. Oh, perfect. And tell me, people, when is Jamie's birthday? 
it's February on? 21st. 21st. Ah, that's nice. Perfect. Perfect. February 21st. Excellent. Thank you so much. I will check on one more group. And after that, we return to the main room to share some information. Les agradezco y les felicito. Estamos haciendo un muy buen trabajo. Cheque un grupo más y luego regresamos a la sala principal en aproximadamente dos minutos. Si pueden, formulen más preguntas para practicar cómo preguntar fechas, igualmente cómo reportar esas mismas. Thank you so much. It's it's on it is six uh, no it's on uh, August six six uh -huh. August, 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 August six. sorry sorry <laughs> August six correcto uh, correcto compañero la que dijo la compañera era ¿Cuál era la que dijo la compañera? Semana Santa dijo. When Mama is ah, sí. Holy Week. Uh, oh, when is Holy Week. All right, all right, people. Uh, it's nice to listen to you practicing. How are you doing? Everything okay? So, so excellent. Okay. Everything okay. <laughs> okay. okay. Everything Perfect. good. Excellent. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Tell me what festivities uh, did you mention in the practice? I listen to Holy Week. What other festivity? Uh, Halloween. Halloween. All right. Halloween. Mm -hmm. uh, Death Day. Death Day. All right. Uh -huh. Death Day. Women's Day. Women's Day. Day. Mm -hmm. Women's Day. All right. Thank you. Child, Child Day. Children's, Children's Day. Day. All right. All right. August Magic and Day. All right, thank you so much. Thank you so much. Perfect. And what about on the birthday? Did you practice on that? Yes. All right. Yes. One, yes. one question for the group. Tell me, when is Damari's birthday? Uh. <laughs> no, uh, no. Next question. <laughs> <laughs> January 2nd. January 2nd, people, right? Todavía en la fecha que todavía tenemos un poquito recalentado, right? Yes, January 2nd. Todavía algunos tenemos por ahí un poquitito. Excellent. Thank you so much. That's very nice. Congrats. Now, after this one, we return to the main room. Thank you so much. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias a todos por su tiempo de práctica y felicidades. Lo estamos haciendo muy bien. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, okay. Thank you, everybody, for your time in the practice. I visited some of your groups, right? But I didn't have enough time to check on the rest, but I trust and I know you were doing a nice job. Tell me, Jennifer, uh, Jennifer Yesenia, any question? Yes, teacher. Um, en el grupo, eh, tenía muchas preguntas sobre Halloween. Uh -huh. Me dice si está correcto para referirse al Día de los Muertos. When is Day of the Dead? It's correct. That is a possible term. Day of the Dead. Es posible. Mm -hmm. um, para el Día de la Cruz sería Holy Cross. Uh, si, si fuera el Día de la Cruz, creo que solo podríamos decir Cross Day. 
All right, perfect, perfect. Nice, those are good questions. And based on that one, people, when is cross day? Ya que lo mencionó la compañera, a ver si de conocimiento popular. When is cross day? It's, it's on? It's on tomorrow. My third. May 3rd. May 3rd. May 3rd. Third. Are you sure? Yes. 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 All right, perfect. So tomorrow, people, celebr we celebrate Day of the Cross. All right, thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. All right, let me see. I know I visited some groups and you are doing a nice job, as I mentioned. So let's have just a short recap on this one. How do we report this information? We can do it like this. <clears throat> let's follow this model, right? For example, Carla's birthday is on, Maria's birthday is on. Remember to include the name of the person with the possessive case, and then you say birthday is on. That is the form to report an information. Vea que acá ya no es necesario formular. Cuando re hacemos el reporte, ya no es necesario decir qué le pregunté a la persona y esto me dijo. No, simplemente con reportar la información. ¿verdad? Si yo quisiera reportar la información de Felipe, de, diría yo, Felipe's birthday is on. Y ahí ya se sobreentiende qué le pregunté yo y con la información que yo doy. Igualmente, pues eh, yo sé que me respondieron y yo estoy compartiendo ese dato con alguien más. Let me see. Let me ask on some people. Voy a preguntar por el cumpleaños de ciertas personas y los que estuvieron en el grupo con él o con ella me colaboran por ahí respondiendo con la información. Right? I will ask about Gerson Antonio, ¿verdad? Para los que trabajaron con Gerson Antonio Hernández. Tell me people, when is Gerson's birthday? Hello, hello. Gerson's group, el grupo de Gerson. Hello, hello. Nobody? Nadie trabajó con Gerson mucha. Paul. Don't remember. No se recuerda en este momento, quizás. No. All right. No problem. Gerson, when is your birthday? Compártanos a todos, Gerson, por favor. It's on May 4th. May 4th. Uh, in two days. Yes. Oh, perfect. All right. Everybody's invited. Todos están invitados a la fiesta. Pueden venir de particular, no problem, right? Excellent. Thank you so much. Let's ask about Oscar Armando Cruz, right? When is Oscar's birthday? Para los que trabajaron con Oscar, ¿cuándo es el cumpleaños de Oscar? When is Oscar's birthday? It is on Julio 20. All right. Mm -hmm. All right. Is that correct, Oscar? Sure. All right, thank you so much. Next question, just to double check on this one. Uh, tell me, people, I'm asking about Alberto Enrique Mesa. Tell me, people, when is Alberto's birthday? It is on November 5. November 5th? Yes. All right. Is that correct, Alberto? November 5th? Of course. Ah, excellent. Thank you so much. And final question. I will ask about Fatima Elizabeth Lopez. Tell me, people, when is Fatima's birthday? Uh huh. Uh huh. People. Hello. Nobody, all right? No problem. Fatima, tell us, please, when is your birthday? Cuéntenos, Fatima. My birthday is in December 18th. December 18th, all right. Thank you so much. All right. Perfect, perfect. Thank you so much for your time in the practice. Any questions so far? Preguntas al momento? Questions, questions? Questions. All right. No questions. Any questions? 
All right, perfect. Thank you so much for that. Before we leave, just let me check on attendance one more time. Antes de finalizar, nada más vamos a chequear asistencia nuevamente por si usted no tuvo la oportunidad de confirmar su asistencia al inicio, lo podemos realizar en este momento. Ok, vamos a iniciar con asistencia. Remember, make a confirmation that you are part of the class. Alberto Enrique Mesa. Present. Thank you. Ana Noemi. Present, teacher. I'm here. Perfect. Brian Isaac. Present, present. Thank you. Carlos Fernando. Present, teacher. Nice. Eh, Carlos Heriberto Hernández. Present, teacher. Thank you, Carlos Manuel Ramos. Present teacher. Thank you, Cesar Alejandro. Present teacher. Nice, Claudia Alicet. Present teacher. Great, Christian Gerardo. Present teacher. Thank you, Damaris Mabel. Present teacher. Perfect, Eliane Liberto. Present teacher. Q, Stephanie Giselle. Present. Q, Fatima Elizabeth. Present. Right. Gabriela Eunice. Present teacher. Right. Thank you so much. Gerson Antonio. I'm here. Thank you so much. Uh, Ingrid Jamilet. Present. Thank you. Jose Samuel Rodriguez. Present teacher. Much. Marcos Javier. Present. Nice. Eh, María de los Ángeles. Present teacher. Thank you. María Magdalena. Present teacher. Great. Thank you. Marvin Raimundo. Present teacher. Excellent. Oscar Armando. Present teacher. Thank you. Ulises Gustavo. Uh, no. Nope. Eh, Jancy Saray. Present. Nice. Uh, Jamie Rosibel. Present teacher. Thank you so much. And Jennifer Yesenia. Present teacher. People, thank you so much for making a confirmation for the class. I appreciate that. It was an honor, right? And it was nice to meet you all. Thank you so much for having a positive attitude. And I hope you have a good night, a perfect day tomorrow, and see you tomorrow for more practice. All right? So nice to meet you, people. Thank See you tomorrow. Night. Have a good night. 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 Good night.